வழிகளில் மிகவும் பிரியமா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் சந்ததி பூமியில் பலத்திற்கும் செம்மையானவர்கள் வம்சம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் ஆஸ்தியும் ஐஸ்வர்யமும் அவன் வீட்டில் இருக்கும் அவனுடைய நீதி என்றைக்கும் நிற்கும் சென்னையானவர்களுக்கு இருளில் வெளிச்சம் முதிக்கும் அவன் இறக்கம் மன உருக்கும் நீதியும் உள்ளவன் இறங்கி கடன் கொடுத்து தன் காரியங்களை நியாயப்படி நடப்பிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் என்றென்றைக்கும் அசைக்கப்படாது இருப்பான் நீதிமான் நித்திய கீர்த்தி உள்ளவன் துச்செய்தியை கேட்கறதுனால் பயப்படான் அவன் இருதயம் கத்தரை நம்பி திடனாயிருக்கும் அவன் இருதயம் உறுதியாயிருக்கும் அவன் தன் சத்துருக்களின் சரிக்கட்டுதலை காணும் மட்டும் பயப்படாது இருப்பான் வாரி இறைத்தான் ஏழைகளை கொடுத்தான் அவனுடைய நீதி என்றைக்கும் நிற்கும் அவன் கொம்பு மகிமையாய் உயர்த்தப்படும் துன்மார்க்கன் அதை கண்டு மனமடிவாகி தன் பற்களை கடித்து கரைந்து போவான் துன்மார்க்கனுடைய ஆசை அழியும் இந்த நூற்றி பன்னிரெண்டாம் சங்கீதத்துல நிறைய ஆசீர்வாதங்கள் சொல்லி இருக்கிறது There are so many blessings embedded in Psalm 112. அது எல்லாத்துக்கும் கதவு தரக்குற சாவி முதல் வசனத்துல இருக்கு. But the key to open all these blessings rests in the first verse. முதல் வசனத்தை எல்லாரும் வாசிங்க பாப்போம். Let's all read the first verse together. Blessed is the man who fears the Lord who delights greatly in his commands. கத்தருக்கு பயந்து அவர் கட்டளைகளில் மிகவும் பிரியமா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். So this verse very clearly says that blessed is the man who fears the Lord who delights greatly in his commandments. அடுத்து அந்த அந்த வசன கண்டினியூட்டி கொடுக்குது பாருங்க அவன் அப்படினு சொல்லுது. So the next few verses continues by saying his descendants. அவன் என்றால் எவன் So who does this his signify? கத்தருக்கு பயந்து அவர் கட்டளைகளில் மிகவும் பிரியமா இருக்கிறவன் எவனோ அவன் So this his denotes denotes those people who fear the Lord and who delight greatly in the commandments of the Lord. In the one verse that we have read, we should tell all of you to listen. No, I am not a person who is going to do this. So if I let go of the first verse and start speaking about the blessings from verse two onwards, I am not a good preacher. That is the first verse of the first verse. That is the first verse. So it, the first verse holds the key to open all the blessings in the following verses. The first verse holds the key to open all the blessings in the following verses. So if I leave the key behind I will just have to be banging my head on the door. உபாகமம் 28வது அதிகாரம் 14 வசனங்களில் ஆசீர்வாதங்கள் சொல்லி இருக்கிறது. அந்த மீதி உள்ள வசனங்களில் உள்ள ஆசீர்வாதத்தை பெறும் சாவி முதல் ரெண்டு வசனங்களில் இருக்கிறது. In Deuteronomy 28 there are 14 verses that talks about the blessings of the Lord but the first two verses holds the master key to all the blessings to open the doors of the blessing. வேறு வழியாய் உள்ளே வருகிறவனுக்கு என்ன பேர்? So what is the name given to people who try to come through the back door and other doors? சாவி எடுத்துட்டு போய் கதவு திறந்து அப்படி ரைட் லாயலா உள்ள போனா தான் அக்செப்டபிள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் இல்லனா வேற பேரு So if you use the key and if you right royally open the door and go inside you are like the owner and you can go uh, uh, directly inside but if you use other methods there is another name to denote such people வேற வழியா வர்றது யாரும்மா who are the people who come through the back door கள்ளனும் கொள்ளை காரணமா இருக்கறான் என்று நான் சொல்லல இயேசுநாதர் வாயை திறந்து சொல்லி இருக்காரு யோவான் 10 அதிகாரத்துல In John 10 Jesus says that he is wicked he is a thief and a murderer who comes through the back door சாவிய விட்டுட்டு கதவ தருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க நிறைய பிரசிங்கிமார் many preachers they let go of the key but they are trying desperately to open the door without the key இந்த 28 அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தில் இன்று அன்னைக்கு இல்ல இன்று மோசேயின் காலத்துல இல்ல இப்போ அன்னைக்கு இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாகிய கத்தருடைய கட்டளையின்படி எல்லாம் செய்ய நீ கவனமா இருக்கும்படி அவர் சத்தத்துக்கு உண்மையாய் செவி கொடுப்பாயானால் உன் தேவனாகிய கத்தர் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளிலும் உன்னை Menmayaga vai par Chapter 28 and uh-huh. verse 1 of Deuteronomy Now it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God to observe carefully all his commandments which I command you today that the Lord your God will set you high above all the nations of the earth Ni un devanahiya kattarin 
சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும் போது இப்பொழுது சொல்லப்படும் ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் உண்மையில் வந்து உனக்கு பலிக்கும் If you hearken to the voice of the Lord today and observe carefully his commandments today it shall come to pass these blessings. கத்தரே பிள்ளைகளாகிய நாம் கத்தருடைய கட்டளைகள் அவர் சொல்றத கேட்கிறதுக்குரிய செவி சாய்க்கிற அந்த உண்மையான நிலைமை இப்படி எல்லாம் இருக்குறோம் அப்படினு நான் நம்பறேன். So I believe that we are people who are hearkening to the voice of the Lord and carefully observing the commandments of the Lord. 28th adhigaram mudala rendam vasanathin padi ennal mudinja varaikum naan andha vasanathin padi vaalkiren. Avadi solreengala? Ethana per solreenga? So how many of you can say that to the extent that I know I'm striving hard to live according to Deuteronomy 28 in verse 1? Unga irudhai enna solludhu kai vaitha solludha? Ai. What does your conscience tell you does it ask you to do that? Kai vaitha adhen solludha. or is your conscience telling you don't lift up your hands you are not following this at all or nimshathla adha sari panniralanga and we can set this right in a matter of a minute appa nee solradhala kekke enna oppu kudukuren pa you just have to surrender yourself to god and say lord i surrender to do what you are telling me to do naan ummude vaarthaiye vittittu manushar solradhala kettichu sutti theriyamaten nee solradha kekkuradhukku enna oppu kudukuren solli unmaya oppu kuduthta உடனே அவர் என்ன செய்துருவாருனா பின்னால ஒரு ஆசீர்வாதங்கள்லாம் கொடுத்துருவாரு ஏமாத்தினே என்ன எடுத்துருவாரு If you surrender yourself sincerely to the Lord and say Lord I will hearken to you and surrender your life to him he will give you all the blessings but if you run away in between he will take away all the blessings அம்மா கிட்ட அப்பா கிட்ட முதலாளி கிட்ட ஓ ஏ செய்றங்கயா அப்படி சொல்லிட்டு காரியத்தை சாதிச்சிட்டு ஏமாத்திட்டு போயிரலாம் So you can to your boss and to your parents you can bow down and pretend that you are surrendering to them and then you can cheat them and walk away. Ana yes na adu po mudiyadu adu po mudiyadu. But you cannot behave in the same manner to the Lord Jesus. Oppu kudutha oppu kudutha da. So once you surrender your life to the Lord you surrender completely to him. Nichayama avar adu illa appadina thirumba palaya kadaiki poira vendiyadha. And if you forsake him then you have to go back to your old life of failures. Nam oppu kudukumbodhe andar theriyum ivan kallathanama oppu kudukuran. உண்மையா இல்லன்றதும் அவருக்கு தெரியும் So when you surrender to the Lord the Lord knows whether you're surrendering surrendering act is sincere or whether you're just doing it on your own நிறைய வார்த்தைகளுக்கு நம்ம கீழ்ப்படியல We do not hearken and obey to many of the commandments that the Lord has given to us என்ன கட்டளைன்னு அதுல சொல்லி இருக்கா பாருங்க So can you examine see what are the commands that are given to you here பைபிள் பூராவும் அவர் சொன்ன கட்டளை இருக்கு The Bible is filled with all the commandments of the Lord. பாகம 28 1 2 எனக்கு என்ன சொல்லுதுனா அவர் என்ன கட்டளை உனக்கு சொன்னார்ன்றத பைபிள் பூராவும் வாஸ்து தெரிஞ்சுக்கோன்னு சொல்லுது. So Deuteronomy 28 1 and 2 tells you to read the entire Bible and to become familiar and to know the commandments of the Lord. எத்தனையோ காரியம் அவர் சொல்லி இருக்கிறாரு. The Lord has given us so many instructions and commands. பரிசுத்த பரிசுத்தத்தை குறித்து சொல்லி இருக்கிறாரு. And he has spoken to us about holiness. இந்த உலகத்துல நேர்மையா வாழ்வதை குறித்து சொல்லி இருக்காரு and he has spoken to us about a life of integrity in this earth உண்மையா இருப்பதை பத்தி சொல்லி இருக்காரு and about being true மற்றவங்களோட சிநேகமா இருக்கிறதை குறித்து சொல்லி இருக்காரு and how we should live in harmony with other people அதெல்லாம் இருக்குது இந்த வசனத்துக்குள்ள அதெல்லாம் அடக்க முடியாது and we cannot bring all those verses and put it in this one verse நிறைய சொல்லி இருக்கார் the lord has given us so many commands to follow கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் உங்களுக்கு அதெல்லாம் வெளிப்படுத்தி அதன்படி வேதம் சொல்லுகிற தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நடக்க நான் என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் Lord today I surrender myself to lead a life according to the commands and teachings of the Bible அப்படியானால் பின்னாலே சொல்லுகிற ஆசீர்வாதங்களுக்கு எல்லாம் நாம் உரியவர்கள் And if that is so then we inherit all the blessings that follow after this எனக்கு கர்த்தர் போதிச்ச வரைக்கும் இங்க போதகர் மூலம் எனக்கு போதனை பண்ணி எனக்கு கற்பித்த வரைக்கும் பாஸ்டர் மூலம் கர்த்தர் எனக்கு சொன்ன ஒன்னு ரெண்டு தான் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்தது அதனால அத கை கொண்டுட்டேன் மிச்சதெல்லாம் நமக்கு ஒத்து வராது அதனால அத நான் கை கொள்ளல அப்படின்ற நிலை இருக்குமானா இன்னைக்கு ஆண்டவர் இன்னொரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு தருகிறார் So if you say that I'm trying my best to follow some of the teachings that I know through my pastor but many of the things I'm not familiar with I do not know but today I'm going to surrender myself to hark into the commandments of the Lord இப்ப என்ன செய்யணும் அப்படினு சொன்னா பா நான் என்ன வந்து நீங்க சொல்ற கற்பனைகளுக்கெல்லாம் உண்மையா நான் செவி கொடுப்பேன் அதுல சொல்ல அதுல மட்டும் வந்து பாருங்க உண்மையாய் செவி கொடுப்பாயானால் and here it clearly says அப்படி இருக்க பாருங்க உங்க பைபிள்ல 28 verse 1 says if you diligently obey the voice of the lord your god அந்த ரொம்ப விஷயம் தெரிஞ்சவங்க அதனால தான் அவர் உண்மையாய் செவி கொடுப்பான் ஆக்டிங்லாம் வேண்டாம் உண்மையாய் செவி கொடுப்பாயானால் பின் சொல்லப்படும் ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் 
உன் வாழ்க்கையில் வந்து உனக்கு பலிக்கும் the lord wants you to obey with all sincerity and truth and when you do that all these blessings will follow in your life kartar sonna inda aashirvadam en vaalkayil valithathu endru veithukollungale so if all the blessings that god has uh, enlisted here if it comes to pass in my life nanga hero you will be the hero adanal enniki ubagam 28 112 am sangeethile solli irukkira modhala vasanam kattarku payandu avar kattalaigalil migavum priyamaayirukkiravan evano avan so blessed is the man who fears the lord who delights greatly in his commandments his naanga romba manapoorvama kattar solrapadi seiya engala oppu kodukrom unmaya oppu kodukrom so if you can whole heartedly surrender to god and say that whole heartedly be surrender joyfully to delight in the commandments of the lord and hearken to his commands kangala moodi oru chinna japam pannunga and out there so you can close your eyes and look to the lord in prayer நீங்க சின்ன பிள்ளைகளா இருக்கலாம் வாலிபரா இருக்கலாம் அல்லது முதியோரா இருக்கலாம் எல்லாருக்கும் ஒரே வசனம் தான் சொல்லுங்க எல்லாரும் சொல்லுங்கப்பா நீர் என்ன சொல்றீங்களோ அதை செய்யறதுக்கு ஒப்பு கொடுக்குறோம்ப்பா Lord we surrender ourselves to hearken diligently to your commands O Lord. இந்த வசனத்துக்கு விரோதமா நாங்க நீ சொன்னதுக்கு மாறா நாங்க இத செய்திருந்தாலும் மன்னிச்சிருங்கப்பா. Lord forgive us for the many times we have rebelled and disobeyed your commands. இனிமே உம்முடைய வார்த்தையின்படி நடக்கங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா. And henceforth we surrender O Lord to walk according to your commandments. முதலாம் வசனத்துல கடைசியில இருக்கு பாருங்க பூமியில உள்ள அல்லது பூமியிலே லேட்டர் போர்ஷன் ஆஃப் தி फर्स्ट வெர்ஸ் we see in the earth பூமியில நிறைய ஜனங்க இருக்காங்க the earth is filled with multitudes of people ஆனா இந்த பூமியில ஒண்ணே ரொம்ப மேன்மையா நான் இருப்பேன் but in this earth i will exalt you and set you high இதுக்குள்ள எல்லாம் இருக்குதுங்க and all the other blessings are embedded in this one word ஒவ்வொன்னு சொல்றாரு பாருங்க அதெல்லாம் இதுக்குள்ள இருக்கு There are so many blessings that are listed below but all that is embedded in this one blessing. Na solradhu nee seidha podum bhoomiyile vaalra ella manushara vida na unna menmaya vaippe. So if you hearken to me and obey the commandments of the Lord I will set you high above all the nations of the earth. The 112th sangeethathile paarunga rendam vasanam paarungal avan sandadi bhoomiyil valathirkum. So in Psalm 112 verse 2 we read blessed is the man who fears the Lord and delights greatly in his commandments his descendants will be mighty on the earth bhoomiyil balathirkum in this earth they will be mighty nama bhoomiyila vaalumbadi kartha nammala vechirkar the lord has appointed us to live in this earth nee 77 varsham irpa 79 varsham irpa illana 85 vayasu varaikum irpa adukapra 85 vayasu mudiyumbodhu thavakkan poiruva na apdi avaru namakku yaarkume sollala If the Lord had already foretold us how long we are going to live in the earth we could have patterned our life accordingly but he has not shown us how long we are going to live in the earth அப்படி சொல்லாமலே 50 வருஷம் தாண்டி வந்துட்டோம் 60 வருஷம் தாண்டி வந்துட்டோம் 75 வருஷம் தாண்டி வந்துட்டோம் கிருப கிருப கிருவையா ஒரு நாளே அவர் நமக்கு தந்துட்டே இருக்காரு But because of his grace we many of us have crossed the 50 years 60 and some even 75 and that is just the grace of God every day he is extending our life அதனால யார் நினைச்சிராதீங்க நாளைக்கு செத்து போக போறோம் இப்ப என்னையா போய் பை பாரு <laughs> There are many people who give the Bharat Ratna award to people who are dead. MGR chetu pona purda aur ko Bharat Ratna ko taang na nikre. I think MGR was given the award only after he passed away. Yeh <laughs> ke? What is the use of awards when the person is not living? Ana abar nama bhumi le irukum bode. But our Lord blesses us when we are living in this world. And the word the nigger. Alam aparna na niinga bhumi le irukum bode. மற்ற எல்லா ஜனங்களை விட உன்னை மேன்மையாக வைப்பேன் என்று சொல்லுகிற தேவனுடைய வார்த்தை சிலர் வந்து பரலோகம் 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 அத பத்தியே பேசணும் அத பத்தியே செய்யணும் அப்படி சொல்லுவாங்க There are some preachers who keep on giving more emphasis to heaven and heaven and they talk about heaven all the time ஆனா இயேசுநாதர் அப்படி சொல்லல But Jesus does not talk like that 
ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னா இம்மையிலே நூரத்தனையாகவும் மறுமையிலே நித்திய ஜீவனையும் தருவேன் அப்படி சொல்றாரு இம்மையில நீ வாழணும்னு சொல்றாரு அவரு in this earth in the bhoomila ni menmaya irkano nu solraru the lord desires that you will be set high above all the nations in this earth ni enga irukriya anga mattavargala vida ni menmaya irkano na apdi aakuven apdi seiven apdin solraru so the lord says in whichever position you are in i will cause you and set you high above all the nations of this earth yesa 58 adhigarathile adhula or blessing word on aashirvada vaartha onnu solrad varunga and there is a word of blessing that is written to those olunga oyunala kathudinala kadapidicha avungalukku solra aashirvada idu so this is a blessing to those who take pleasure in the holy day and those who honor the sabbath kondati tholla porukku mudiyala pastor அதனால தான் சர்ச்சில் வந்து உட்காடுறேன் இல்லைன்னா நான் டிவி பார்த்துக்கிட்டு கிரிக்கெட் கிரிக்கெட் பார்த்துக்கிட்டு உட்காந்துருப்பேன் அப்படியே எவராவது இருந்தேனா உன்னையும் ஆசீர்வதிக்கிறது நாங்க வழி சொல்ல தேடுறோம் நினைக்கிறார்கள் கத்தருடைய பரிசுத்த நாளை மகிமையின் நாள் என்று சொல்லி அதை மகிமையாய் எண்ண If you turn your foot away from the Sabbath day and from doing pleasures on the holy day and consider it a delight and an honorable thing, I will come to the church. I will come to the church. I will come to the church and I will come to the church. If you come to the church, I will tell you one thing. I will tell you that the church is in the church and the church is in the church. இடங்களில் ஏறி இருக்கும் படி பண்ணுவேன் என்று சொல்றார் and he says i will cause you to ride on the high places of the earth நான் சொல்றது நீ கேட்ட போது all you have to do is to hearken to the voice of the lord no way to end it yan vela engrar and the lord says it is my duty to promote and exalt you yesuval ena uyartha mudiyum ne etana per vishwasikkire i believe that it is possible with jesus to exalt you manushanal koodadhu than devanal koodadhu onrume illai So nothing is impossible with God what is impossible with man is possible with the Lord Appa vala mudiyadhu amma vala mudiyadhu modalali vala mudiyadhu periya periya aalkalala mudiyadhu Yesu vala mudiyum So what is impossible with your parents with your boss it is possible with Lord Ungala vayathi menmaya ungala vaikkanonu unga appa nenikkaraaru unga amma nenikkaranga unga thatha nenikkaraaru unga modalali nenikkaranga ana avanala mudiyillaye So your parents your grandparents your boss may think of exalting you and putting you in your high place but they cannot do that Abra enna jona sari magane na nenache enala mudiyila magane avadi solra thane avangalala mudiyum avula oru avungalde chakthila oru oru alavu thane adhukku mela avangalala onnu seiyamudiyadhu So our parents they have limited facilities they may just give up and say i'm so sorry i'm not able to do anything more for you this is only my capacity in the vaartha innaiki yesu ungalodu pesum neradi vaarthai so this is the direct word that comes from the lord